नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज वन इलेवन मैं हूं आपके साथ शिवानी बिहार में एक लोकसभा और पांच विधानसभा सीट पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार का आज आखिरी दिन है आज शाम प्रचार थम जाएगा और इसके बाद रविवार को प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांगेंगे चुनाव आयोग ने 21 अक्टूबर को उपचुनाव वाले क्षेत्रों में सभी तैयारियां पूरी कर ली है स्वतंत्र और निष्पक्ष मतदान के लिए सुरक्षा बलों का मुकम्मल इंतजाम भी किया गया है समस्तीपुर लोकसभा और किशनगंज बेलहर नाथनगर दौरानदार और सिमरी बख्तियारपुर में इक्कीस अक्टूबर को मतदान होगा समस्तीपुर लोकसभा क्षेत्र में पांच विधानसभा क्षेत्रों में सुबह सात से शाम पाँच बजे तक वोटिंग की जाएगी जबकि एक विधानसभा कुशेश्वर स्थान में सुबह सात से शाम चार बजे तक का मतदान का समय दिया गया है विधानसभा उपचुनाव वाले क्षेत्रों में किशनगंज दरांदा नाथनगर में सुबह सात से शाम पाँच बजे तक वोटिंग होगी जबकि सिमरी बख्तियारपुर और बेलहर में सुबह सात ऐसी शाम चार बजे तक मतदान का समय चुनाव आयोग ने तय किया है आपको बता दें कि समस्तीपुर लोकसभा सीट पर लोजपा सांसद रामचंद्र पासवान के निधन की वजह से उपचुनाव हो रहा है जबकि विधानसभा की पांच सीटों पर जीते हुए विधायकों के सांसद बन जाने की वजह से उपचुनाव कराए जा रहे हैं हम आपको बता दें कि लगातार जिस तरह से उपचुनाव को लेकर के प्रचार किए जा रहे थे चाहे महागठबंधन हो या फिर एनडीए तमाम पार्टियां अपने अपने तरीके से जोर शोर लगाकर अपने उम्मीदवार को जिताने की पूरी कोशिश करते हुए नजर आई हालांकि आज शाम तक का उनके पास आखिरी समय है जिसके बाद जो प्रचार है वो थम जाएगा और कल से अगर हम देखें रविवार से तमाम पार्टियां जो है वो घर जा जाकर वोट मांगते हुए भी नजर आएंगी लिहाजा अगर हम देखें एक नजर डाले महागठबंधन पर तो महागठबंधन दिशा से दरार की खबरें आई थी चाहे राजद हो या फिर हम पार्टी या फिर जितनी भी पार्टियां हैं उन तमाम पार्टियों में दरार की जो खबरें आई है साफ तौर पर उन्हें देखा भी गया है लेकिन बीते दिन जिसका से एक ही मंच पर महागठबंधन के तमाम नेता मौजूद दिखाई दिए यट के लिए भी लगाए जा रहे थे कि शायद महागठबंधन में जो दरार है वो खत्म हो चुकी है बात करें अगर हम एनडीए की तो लगातार जिस तरह से एनडीए में भी दरार की खबरें आई हैं बीजेपी और जेडीयू को लेकर के उसको अगर हम बात करें तो अमित शाह ने इस बात को सिरे से खारिज कर दिया और उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का चेहरा नीतीश कुमार ही होंगे लेकिन चाहे उपचुनाव की ही अगर हम बात कर ले तो जिस तरह से उन्होंने कहा कि जेडीयू और बीजेपी में कोई भी दरार नहीं है उसे कहीं ना कहीं ये भी साफ होता है की शायद एनडीए में भी जो दरार है वो भी शायद अब खत्म हो चुकी है लेकिन चुनाव का जो अंतिम नतीजा नतीजा है वो जनता जनादन ही आपको कन्फर्म करेगी आपको बता दें कि इक्कीस तारीख को मतदान होने हैं और उस मतदान के बाद ही जनता ये आपको फैसला सुनाएगी कि उसने आखिर उस सीट पर कौन से उम्मीदवार को जिताया है और किसको हार सामना करना पड़ा है फिलहाल इतना ही ऐसी तमाम बड़ी खबरों से रूबरू होने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेलाइकन का बटन दबाना बिल्कुल न भूले नमस्कार न्यूज वन अलेवन के वीडियोज को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाए